Hello, chào các em. Hôm nay mình sẽ giúp các em giải đề của bài thi PET part 5. Ở phần part 5 thì trong quá trình mình dạy bên 1 thì, thì cái phần part 5 là cái phần mà nhiều bạn cảm thấy là khó nhất. Tại vì nó có rất nhiều yếu tố tác động đến cái phần part 5 này. Tại vì nó thứ nhất gửi thử nghiệm của từ này và quan trọng của giới từ, cấu trúc câu nó thích hợp. Thì khác với phần part 4 thì chúng ta phải đọc và hiểu đại ý của phần của cả bài để thể chọn được. Thì phần part 5 này thì các em chỉ để ý đến cái từ phía trước nó và từ sau nó nó là danh từ tính từ với động từ và khi của nó số nhiều hay số ít thì chúng ta lựa chọn được à, hôm nay chúng ta sẽ thử làm một cái đề trong phát năm người ta cho các bạn một, một cái hình trong cái hình này thì nó sẽ đánh con số số không đã được giải sẵn rồi ở đây tuy là giải sẵn rồi nhưng chúng ta phải hiểu là tại sao nó được là chọn được như vậy ví dụ ở đây San Francisco lies đây chỉ là cái động từ chúng ta chia số ít thì đúng không còn khi viết lại của nó thì em sẽ tự chi tiết là nó như thế nào thì bây giờ các em sẽ nhìn thấy ở đây có bốn cái giới từ này bốn cái giới từ ở đây thì cái từ line này chỉ đi với cái một cái cái giới từ duy nhất thôi là line on đặt trên nằm trên đó, với cái giới từ duy nhất trên này Đấy. ở đây và sau đó chúng ta sẽ có 10 câu từ câu 26 đến câu số 35 và phải làm thật cẩn thận và nhìn phải nhìn thật là kỹ để để trước khi làm đến câu 26 này chúng ta có thể là biết bài viết này nói về San Francisco rồi chúng ta có giải câu 26 nhé the earliest earliest Europeans to discover the ba chấm ba chấm đây ba chấm cả cái đoạn này là chủ ngữ hết này đấy bây giờ tôi phải tìm lấy hiểu được nghĩa các em phải nên nhớ trong cái bài này nhé nó có hai thứ nhất đó là dịch theo nghĩa tức là chọn câu theo nghĩa hai là chọn câu theo cấu trúc và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy câu 26 tức là cái nhà thám hiểm sớm nhất người châu Âu đây này cái nhà thám hiểm đã discover khám phá ra cái gì đây và cái này thì chắc chắn chúng ta phải tìm theo nghĩa rồi khám phá ra cái area hay là cái part hay là cái space hay là position đây khám phá ra the ba chấm ba chấm đây chúng ta sẽ nhìn thấy the gì the position không phải đây là cũng ba cái này đều cùng đều có gần gần giống nghĩa nhau position nghĩa là vị trí vị thế vị trí của mình vị chức danh của mình hoặc là mình đang đứng mình đang ngồi gọi là position còn space nó là khoảng trống part là một phần là cái phần nhưng thường thường người ta nhắc đến từ phần part thì người ta phải nhắc đến cái gì đó trước đấy rồi hoặc là nó phải có cái từ of đằng sau a part of đấy là một phần cái gì đó đấy còn 26 area là một cái vùng đất một cái vùng đất lớn người ta gọi là area còn part thì nói nhắc lại nữa từ part này phải nhắc đến một cái phần là cái một cái phần gì đó một cái địa điểm đời cấp trước đó ví dụ a part of Việt Nam là một phần của Việt Nam và thì bây giờ tôi sẽ nhìn thấy này earliest European to discover the ba chấm đó. bây giờ thì nếu dịch theo nghĩa ở đây thì chúng ta loại bỏ đáp án D là bán C và phần B ở đây thì nó không đề cập tới cái phần cái gì cả mà thế nên là chúng ta có thể bỏ đáp án B a part of cái gì đó thì tôi mới nhớ được thế à, còn đây đáp án sẽ là đáp án A area và nó sẽ vùng rất rộng lớn và nó sẽ là đáp án cho đáp án này câu số 27 này were led by a Spanish explorer rồi cái này chúng ta sẽ để ý nha đây là by a Spanish explorer explorer nghĩa nhà thám hiểm người Tây Ban Nha đây ba chấm name cái này chúng ta phải dựa vào ngữ pháp ở đây chúng ta sẽ nhìn câu 27 bên dưới này chúng ta sẽ có cái gì Who? chúng ta sẽ dùng hú để nghe nhận mệnh đề quay theo hú thì chúng ta được không? Led by Spanish explorer một số người làm rất là nhanh khi chọn hú nhưng chắc chắn nó là bạn sai tại vì sao? Tại vì ở đây khi mà tôi có cái hú ở đây thì nó sẽ thay thế cho người đằng trước nhưng người đằng sau của nó không thuộc sở hữu cái gì cả ví dụ hú discover the ba chấm ba chấm ba chấm thì được nhưng ở đây Who name là tên ý của tên của anh ấy là Đấy, như thế này thì 
trong thư pháp ấy, thì các em phải dùng để có thể là whos tức là đáp án nó là whos nó sẽ bằng là his name nó sẽ bằng his name đây các em nhìn nhá whos whos name đây whos name đây người ta sẽ thay nếu viết lại về whos name đây nó sẽ bằng his name đúng là tên của anh ấy là à, cái các em phải nhớ là trong thư pháp nhé và nếu đằng sau nó một động từ thì tôi dùng who đằng sau nó để sở hữu cái tên của anh ấy thì đó là who này đây rồi đến câu đáp án đây chúng ta phải nhìn nếu bạn nào chắc ngữ pháp thì chọn ngay được which bỏ ra what loại bỏ tức là hai cái này chúng ta đều loại được không không thể dùng cái này được chỉ có đáp án a và b nó hơi confuse với nhau nhưng về y nó là ngữ pháp đáp án đến câu số 28 If I saw it in 1769, so surprisingly, I uh, San Francisco Bay. Can I? San Francisco Bay. If, the if, new, unless, but to key, although, but despite, nó tương tự với nhau, dẫu cho, cho dù. Đấy. nhưng cái khác nhau nếu bạn nào học chắc ngữ pháp thì chúng ta sẽ biết được all the sau nó cộng một mệnh đề và một mệnh đề và despite là một lượng chủ ngữ một cụm danh từ đấy vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhìn nhá ở này thì dịch theo nghĩa thì if tôi không dùng được unless tôi không dùng được ở đây là in San Francisco này không thể if in unless in được Đó. thế nên là dịch theo nghĩa thì tôi không dùng được people à Uh, surprisingly sorry uh, if San Francisco is a wonderful nature hyper hải cảng là vùng đất hải cảng đấy thì it was discovered by land rồi ở đây thì chúng ta nhìn thấy cái dữ kiện ở trong câu số 28 này if unless không dùng ở đây tại vì ở đây trong nếu bạn học chân pháp sẽ nhìn thấy được chỉ có mệnh đề despite hoặc although thì nó sẽ xuất hiện khi mà chúng ta có cái dấu phẩy ở giữa này và dịch theo nghĩa này quý vị là San Francisco Bay is a wonderful natural area là dẫu cho mà đây là một cái mệnh đề mệnh đề ở đây có đủ ở chủ ngữ đây to be động từ đây thì ở đây tôi phải chọn là also nếu dùng despite là không thể dùng được despite nó chỉ có một danh từ hoặc cũng chủ ngữ hoặc là nào là một cái cụm danh từ thôi nếu tôi không dùng despite được là cái mệnh đề hai ở đây nó sẽ nó dẫu cho như thế nào nào đó nhưng cái dấu phẩy này hay dùng như này nó discover by land đấy discover by land đây là bị động này được đấy discover by land và đến câu số 29 luôn này và 29 vân câu số 29 chúng ta cùng nhìn expect except sorry except except không dùng một trường hợp này except cho cộng thẳng trực tiếp ở đây chúng ta nhìn từ vân vân ở đây thì các em sẽ nhìn rất ngay except không có từ vân instead become of apart phải become từ from chỉ có là cuối cùng là rather than hơn là rather than là hơn là luôn bao giờ có cụm là rather thì các em thấy vân câu số 30 này people ba chấm in In San Francisco, Francisco in their thousand button. People gì đây? Tôi có thể nhìn thấy được là People Mà chấm in Francisco Câu số 30 People read Read Thì có thể chúng ta phải dùng People read Chứ không nhỉ? Read nó chỉ là à, Đạt được Đến được Tức là đạt được mục tiêu Hoặc là Đến nơi nào đó Rồi B này Arrive nó cũng nghĩa tương tự Arrive nghĩa là tới nơi Đến nơi Nhưng từ break trên này chỉ mục tiêu Nó chỉ mục tiêu Còn Arrive nó chỉ là hành động Enter nó nghĩa là đi vào Còn Approach Approach nó nghĩa là đến gần Thế thì ở trong câu số 30 chúng ta chọn gì? People 3 chấm In San Francisco in their thousand Đây, bây giờ tôi phải có là tức là năm 189 này Mọi người mà gì đó in Francisco này in the thousand này. ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy uh, cái này là không phải ngữ pháp mà nó sẽ phải nghĩa được câu rich như tôi nói nên đó là mục đích này chỉ có mục 
đích của chúng ta đạt được đến đâu đó Right nghĩa động từ đến nơi này Và đây cũng sẽ đáp án cuối cùng của cái này Enter đi vào chúng ta cũng có việc là đi vào cái đảo Hoặc là đi vào vùng đất đấy Và đến dịch theo nghĩa thì giữ nghĩa nó phải đi đến vùng đất đấy Approach và đến gần thì tôi không thể nào giải này được Đáp án cuối cùng phải là bằng B Arrive Ba cái này nghĩa tất cả tương đồng với nhau Nhưng chúng ta thì phải lựa chọn đáp án đúng nghĩa nhất của đáp án Arrive Câu số 31 này In their thousands, 3 chấm, 31, to find gold Chỉ mục đích này để tìm vàng Câu số 31 là 3 chấm, wondering là tự hỏi đúng không? Wondering là tự hỏi ngạc nhiên đấy Tiếp này, hoping là hy vọng này Considering là xem xét này, depending Nghĩa là phụ thuộc này, dựa vào này và thế ở đây chúng ta tìm được gì dịch theo nghĩa cái này chúng ta phải dịch theo nghĩa rồi tại vì các từ nghĩa khác nhau hoàn toàn vậy thì ở đây thì à, tức là nhiều người đến San Francisco này in the town tức là đến hàng nghìn người ấy, đã đến đây ba chấm ba chấm ba chấm và nếu để tìm vàng cái gì để tìm vàng phải không wondering là cũng tìm từ tự hỏi tìm vàng hay là hoping hy vọng để tìm được vàng xem xét tìm vàng hoặc là phụ thuộc để dựa vào tìm thấy vàng và chắc chắn đáp án phải dựa vào gì không biết hy vọng để tìm thấy vàng vậy thì B thế là đáp án cuối cùng câu số 32 này the richest people ba chấm ba chấm the money or only bank là bây giờ ta tự tưởng tượng tí nhé money chúng ta hay có động từ là đi kèm money này đúng không rất nhiều động từ đi kèm money đây ví dụ như là earn money này make money này rồi um, rất 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 nhiều từ đi kèm từ money tôi có thể viết được ở đây thì tôi có thể nhìn thấy câu số 32 ngoài ra từ take the money hay drop the money cũng được cũng được cả đấy. nhưng mà đây tôi nhìn cái từ from thấy cái từ from này đâu from nhá tôi để ý cái đấy nhá và tôi sẽ nhìn thấy ở bên dưới này câu số 32 zip money thì chắc chắn là sai rồi became money để chắc chắn không trở thành tiền đấy đây có từ made made money quá khứ từ made và chắc chắn đây là một đáp án có thể xảy ra brought money cũng có thể xảy ra tức là đưa tiền ở đó nhưng brought phải đi kèm là to đưa tiền đến đâu đó còn chỉ có đáp án cuối cùng là make money là làm ra tiền tạo ra tiền từ cái gì đó thì mới được đấy. make from brought to đấy nhớ nhớ chứ thế thì về chúng ta nhìn thấy đáp án của này là nhìn thấy từ form đây chúng ta hãy chọn là từ me rồi câu số ba ba nào không cần phải đọc cái đoạn này nữa đoạn này chúng ta giảm được bớt chỉ nhìn từ trong ngoặc vạch từ chữ và từ sau đó this was ba chấm s not here this was ba chấm s not here câu số ba ba tức là nó ba chấm được này chắc bị động rồi đúng không? Đây có động từ Đây có tư duy đây Động từ chiếc cực 3 Hoặc spurious simple Là not here, not here là tên riêng Vậy thì đây chúng ta dự đoán được điều gì? Rồi Đây chúng ta sẽ nhìn thấy So So as not here là không thể được rồi So là quả khứ the tell đúng không? Nó được nói Nói đến Không thể được Giống như là đây không thể được Nó được gọi Call Nó không có từ lại Is called This word call as not here là không thể call được Thì call để sử dụng cho nó vẫn được Đằng sau call thì tôi không có cái từ as như thế Name cũng tương tự như từ call Name đằng sau tôi không cộng cái từ as như thế Mà trong tiếng Anh là chúng ta chọn từ non Non là một cái động từ luôn kèm từ as Non as Tức là được biết đến như là Đấy. Được biết đến là Tức là nó được biết đến là Not here Rồi Now, nowadays, tourists are ba chấm ba từ. Câu này khả năng cũng sẽ rất nhiều người sai. Tức là ngày nay thì những người du lịch thì a à, rồi. To be đây khả năng một là tính từ, hai là ở danh từ và ba là câu bị động. Thì câu ba từ này dịch nghĩa tourists are người du lịch là to Francisco because there they can see famous places like Chinatown. Là làm những người làm sao đó mà đến San Francisco 
bởi vì là ở đó họ có thể nhìn thấy nhiều cái địa điểm đẹp và ví dụ như thế này, này chúng ta dịch thành đây interested mm, interested chúng ta phải không phải có cái từ là in đúng không interested in the interested in sense for access for thì được là trang từ thứ hai là attract to đúng rồi đây là bạn đúng please to cái này không thể làm hài lòng làm hòa lòng được Francisco thì con này không thể xảy ra được rồi excited thì cũng không thể đi kèm với cả từ to mà thì theo nghĩa thì tốt nhất ở đây chúng ta có từ là attract attract Đấy. Rồi, nhắc lại chúng ta cấu trúc là attract to attract somebody to something và làm ăn b cuối cùng trai tự dịch thương nghĩa nó là hấp dẫn nó nghĩa là hấp dẫn những người đầy bị động nhé nên chỉ đi bị động những người du lịch này được hấp dẫn bị hấp dẫn tới San Francisco đấy đúng chưa chỉ sao rồi câu cuối cùng many even ba chấm thậm chí nhiều người viết đảo lại thôi even many ba chấm many sách hay cái gì đây the shop bought cheap là bây giờ tôi có một cái động từ và sau đó một con thuyền thuyền ngắn một con thuyền ngắn nhé tới cái đảo này và là và là cái đoạn này không cần phải đặt nữa tức là làm gì mà con thuyền nào chắc chắc chắn chắc tới bằng đúng tại vì chúng ta sẽ có cái cụ câu là check a boat or check a trip thậm chí là check a bus và thậm chí là check a, a taxi à đây tức là cái từ check này là dùng những con thuyền hoặc đi những con thuyền này trong tiếng Anh chuyển từ spend thì dùng thời gian thì tiền không đúng rồi go go by thì được go on thì được nhưng mà không thể go trực tiếp với được travel cũng tương tự như go nó phải by nó on gì đó và đây chỉ có từ duy nhất là động từ check check the shop boat trip thì được vậy là mình đã giúp em chữa xong là cái đề phát năm ở đây đây là đề thi của năm 2006 và nó độ khó của nó cũng khá tương đương đối với cả cái độ khó của B1 thì không gì thay đổi cả không gì thay đổi nhiều lắm và chúc em tập tốt